हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी एस सी अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है यहाँ जो आई टेप है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस रिलांसिस की वीडियोज आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न एलजबरा कॉम्प्लेक्स एनालिस न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड लीनियर एलजबरा आप जितने भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशन रिसर्च में गेम थ्योरी है एल पी देन पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे वो सब आप देख सकते हैं इस दिन आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं रिमान इंटीग्रेशन पे सेकंड क्लास इससे पहले मेरी जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि यहां पे जो अपर डारबॉक्सम है लोअर डारबॉक्सम है पार्टीशन है एंड उसका जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया था तो स्विन वो भी आप एक बार आईटे पे देख लीजिए ताकि ये जो सेकंड क्लास है ये आपको यहाँ पे समझ में आया राइट तो स्विन बात करेंगे रिमान इंटीग्रेशन के बारे में और रिमान इंटीग्रेशन के बारे में बताना चाहता हूं यहाँ पे इसमें नहीं बोल रहा कि एफ एक्स विद रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी अगर कोई एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको बाउंडेड इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में इसको हमने डिफाइन कर रखा है देन यहाँ पे जो लोअर रिमान इंटीग्रल होता है वो क्या होता है इसमें द लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है द लोअर रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स और क्लोज इंटरवल ए बी इज द सुप्रीम ऑफ दिस एल एफ इसमें जो भी हमारे पास लोअर डारबॉक्सम होता है उसका जो सुप्रीम होता है वो हमारे पास क्या होता है लोअर रिमान इंट्रीगल होता है इसमें मैं आपको बता दूं कि अब आप बोलोगे सर ये एल का मतलब क्या होता है तो भैया मैं आपको इस पे वीडियो बता चुका हूं इससे पहले जो आई टेप पे जाके ये वाला वीडियो देख लीजिए कि अपर डारबॉक्सम और लोअर डारबॉक्सम कैसे निकालते हैं ताकि ये क्लास आपको समझने में दिक्कत ना है वैसे मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल लेने वाला हूं जहां पर बताऊंगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं डोंट वरी अबाउट दैट बट देखेंगे तो दैन इट विल भी गुड फॉर यू राइट सो इसमें देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास ओर द पार्टीशन पी ए बी राइट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस यहां पे इसको ऐसा डिनोट करते हैं जब भी हमारे पास लोअर रिमान इंटीग्रल होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एफ एक्स डी एक्स और यहां पे ऊपर की तरफ ये आता है हमारे पास बार आता है राइट इसमें ऐसा हमारे पास बार आता है कभी कभी यहाँ नीचे भी बार लगा देते हैं है ना और आ, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है जितने भी हमारे पास लोअर डारबॉक्सम है उन सबका सुप्रीम जो होता है वो हमारे पास लोअर रिमान इंटीग्रल के बराबर होता है इसको हम इस तरह से यहाँ पे डिनोट करते हैं लोअर रिमान इंटीग्रल ए बार ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज गुड सुप्रीम ऑफ एल एफ पी वेर पी डिफाइन वेर जो ये पी है वो हमारे पास ए बी का पार्टीशन है राइट अब बात करेंगे सुन अपर रिमान इंटीग्रल क्या होता है तो अपर रिमान इंटीग्रल में क्या होता है सुन यहाँ पे सीधी सीधी बात है यहाँ पे अपर डारबॉक्सम होता है राइट द अपर रिमान इंटीग्रल ओवर ए बी इज द इन्फिमम वैल्यू ऑफ यू ए पी जो भी हमारे पास अपर डारबॉक्सम है अपर डारबॉक्सम का जो हमारे पास सुप्रीम होता है सॉरी इन्फिमम होता है वो हमारे पास जो होता है वो अपर रिमान इंटीग्रल के बराबर होता है सुन यहाँ पे P जो है वो बिलोंग्स टू ए बी है मतलब इस पर हम पार्टीशन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी भी डिफाइन कर रखा है एंड इट इज डिनोटेड बाय ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे ऊपर की तरह बार लगा होता है इसका मतलब ये अपर डारबॉक्सम अपर रिमान इंटरकल है और यहाँ बार लगा मतलब ये लोअर रिमान इंटरकल है राइट अब अब ये क्या होता है जब भी हम आ, किसी को ये पता प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज रिमान इंट्रिकल और नॉट तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपर रिमान इंट्रिकल निकालना पड़ेगा अपर रिमान इंट्रिकल निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसका अपर डारबॉक्सम डारबॉक्सम निकाल के उसका इन्फिमम लेना पड़ेगा वो हमारे पास अपर रिमान इंट्रिकल होगा एंड देन लोअर रिमान इंट्रिकल निकालना पड़ेगा रोल लोअर रिमान इंट्रिकल का मतलब क्या होता है जो हमारे पास लोअर डारबॉक्सम है उसका सुप्रीम है ना वो हमारे पास क्या होता है लोअर रिमान इंट्रिकल होता है अगर दोनों की वैल्यू बराबर है मतलब ये हुआ कि अगर अपर रिमान इंट्रिकल और लोअर रिमान इंट्रिकल दोनों बराबर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है फंक्शन जो होता है वो रिमान इंट्रिकल इंट्रिकेबल होता है राइट सो अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज सेट टू बी रिमान इंट्रिकेबल और क्लोज इंटरवल ए बी इफ अपर लिमिट या अपर रिमान इंट्रिकल इज इक्वल टू लोअर रिमान मतलब ये लोअर है और ये हमारे पास अपर है अगर नीचे एरो आ रहा है तो लोअर रिमान इंट्रिकल ऊपर एरो आ रहा है तो हमारे पास अपर रिमान ये मतलब नोटेशन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं राइट तो याद रखने की आवश्यकता है तो सीधी सीधी बात यहाँ पे कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें ये पता लगाना है कि रिमान इंट्रिकल है कि नहीं है तो हम उसका लोअर रिमान इंट्रिकल निकालेंगे फिर अपर रिमान इंट्रिकल निकालेंगे दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन यहाँ पे क्या होगा रिमान इंट्रिकेबल होगा ऑन बाउंडेड इंटरवेल या क्लोज इंटरवेल ए बी राइट बात करेंगे आगे सो सुन यहाँ पे कुछ यूजफुल समेशन हैं जो इलेवंथ क्लास के कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए समेशन एन का मतलब ये होता है वन प्लस टू प्लस ये इसका फार्मूला होता है एन अपॉन एन प्लस वन बाई टू समेशन एन स्क्वायर हो
देन एफ एक्स इजिकल टू के स्टूडेंट एफ एक्स इजिकल के दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी वे के इज कॉन्स्टेंट तो आपको प्रूव करना है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू के बी माइनस ए के बराबर होगी राइट और Uh, कैसे हम इसको uh, मतलब प्रूव करें क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में पूरा आपको रिमान इंटीग्रेशन का प्रोसेस फॉलो करना वैसे देखा जाए तो हम जानते हैं कि के यहाँ रखेंगे तो ए टू बी के डी एक्स आएगा तो सीधा इंटीग्रेशन करेंगे तो के एक्स आएगा है ना अगर आप न्यू देखना चाहो तो ये तो सीधी सीधी बात होगी ए टू बी हो गया ये के डी एक्स हो गया देन ये आ गया के एक्स हो गया और ए टू बी हो गया देन ये आएगा के बी माइनस ए सीधा सीधा हो रहा है राइट ये तो सीधा इंटीग्रेशन हुआ पर अगर आपको एक्जेक्टली कंसेप्ट को फॉलो करना है कंसेप्ट से क्वेश्चन को करना है तो कैसे करते हैं राइट तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ये जो हमारे पास इंटरवल दे रखा है ए बी इसके पार्टीशन करेंगे राइट एक्स जीरो ये एक्स जीरो ए के बराबर है ना एक्स जीरो इज इक्वल टू ए है ना एक्स वन एक्स टू बी आएगा है ना अब यहाँ पे क्या करते हैं एक इंटरवेल ले लेते हैं ना आई आर करके आर्थ इंटरवेल ले लिया है ना आई आर माइनस वन एक्स आर है ना विद सब इंटरवेल ऑफ दिस ए बी है ना इस ए बी का एक सब इंटरवेल ले लिया क्लियर है अब हम क्या करते हैं हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो एफ एक्स इज इक्ट के तो इसमें ऑब्वियसली ये फंक्शन जो होगा हमारे पास इस टाइप का होगा राइट इस टाइप का हमारे पास फंक्शन होगा है ना अब हमने आर एस इंटरवल लिया तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है ये एक्स आर है और ये हमारे पास एक्स आर माइनस सॉरी आर माइनस वन है और ये हमारे पास क्या है एक्स आर है क्लियर ये हमारे पास एक्स आर है है ना अब इसमें आपको इस इंटरवेल में देखना है तो हम जानते हैं इस इंटरवेल में हमारे पास जो बात करेंगे स्मॉल एम होता है ना वो हमारे पास कितनी वैल्यू की मतलब मिनिमा होता है वो हमारे पास के होगा और कैपिटल एम जो होता है वो सुप्रीमा होता है तो वो भी हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी है ना जब भी कांस्टेंट होता है उसका सुप्रीमा और इन्फीमा दोनों हमारे पास क्या होता है के होता है राइट तो ये हमारे पास के के हो जाएगा राइट अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एल निकालते हैं लाइक लोअर डार बॉक्स हम निकालते हैं तो वहाँ पर हमारे पास स्मॉल एम हम जानते हैं वहाँ पर फार्मूला क्या होता था स्टूडेंट इस वाले केस में होता था ना स्मॉल एम आर इन टू क्या होता था डेल एक्स होता था या फिर हम इसको लिखते थे यहाँ पे एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन राइट या इसको लिखते थे डेल आर डेल आर लिख सकते थे यहाँ पे है ना डेल आर आता था राइट आर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जीरो टू जो भी हमारे पास आता है या वन टू ले लीजिए वन टू हमारे पास जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक हमारे पास इंटरवेल होता है राइट या आप टू आर तक जा रहा है तो आर तक ले लेंगे राइट इस तरह से हम यहाँ पे इसको लेते हैं ना अगर मान लीजिए यहाँ पे पर्टिकुलर किसी वैल्यू तक जा रहा है तो हम पर्टिकुलर वैल्यू भी यहाँ पे ले सकते हैं ना मान लीजिए यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू जा रही मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू एन तक जा रहा है तो हम एन तक भी इसको ले लेते हैं राइट तो यहाँ पे स्मॉल एम तो हमें पता हो गया के अब हम क्या निकालेंगे डेल आर निकालेंगे इसके लेंथ निकालेंगे राइट तो लेंथ कैसे निकालते हैं देखिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इसलिए हमारे पास सबसे पहले चलो सबसे पहले हम यहाँ पे अपर डार बॉक्स हम निकाल रहे हैं ना तो अपर डार बॉक्स का फार्मूला क्या होता है आर इज गुड वन टू एन जा रहा है राइट एम आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन है राइट इसमें एम आर तो हमने अभी निकाला कैपिटल एम आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है इसमें कैपिटल एम आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है हमें बता दें कैपिटल एम आर हमारे पास कितना है के है राइट तो ये क्या आ जाएगा इन टू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन है ना ये आएगा इसकी इसकी लेंथ लेंथ ऑफ द इंटरवल है ना आर्थ इंटरवल की बात कर रहे हैं हम अब इसमें क्या करते हैं इसको खोलते हैं हम लोग है ना इसको खोलेंगे तो ये स्टूडेंट सबसे पहले वन आएगा यहाँ पे तो क्या आएगा ये एक्स वन माइनस एक्स जीरो आ जाएगा है ना फिर प्लस स्टूडेंट प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा ये के इन टू है ना आ, चलो के तो बाहर निकाल ले के बाहर निकालो कोमन निकालो राइट के बाहर निकालो तो प्लस आएगा यहाँ पे फिर हम टू रखेंगे आ, तो ये आएगा हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस ये आएगा हमारे पास एक्स थ्री माइनस एक्स टू ऐसे चलता रहेगा हमारे पास है ना कहाँ तक चलेगा ये एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन तक चलता रहेगा राइट अब देखो इस ये टर्म से सॉरी एक्स वन से एक्स वन कैंसिल हो रहा है ये टर्म कैंसिल नहीं होगी हमारे पास ये तो एज इट इज रह जाएगी हमारे पास है ना ठीक है ये तो हमारे पास एक्स जीरो रह जाएगा क्लियर है इस ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी तो मैक्सिमम टर्म हमारे पास क्या होती जाएगी कैंसिल होती जाएगी राइट तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हमारे पास क्या बचेगी इस एक तो एक्स जीरो बच जाएगा और एक ये भी कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स एन बच जाएगा राइट तो इस हमारे पास क्या आ जाएगा सब कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा एक्स एन माइनस एक्स जीरो क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है और ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा और मैंने अभी आपके सामने बताया था इंटरवल में कि जब हम बात करेंगे एक्स के बारे में तो इस ये एक्स जो होता है ये ए के बराबर होता है और ये हमारे पास क्या होता है इसमें एक्स एन के बराबर होता है राइट जब आपने इसको कैंसिल किया इस जब आपने इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इसमें एक्स एन माइनस एक्स जीरो तो ये एक्स एन जो होता है ये हमारे पास बी के बराबर होता है और ये हमारे पास ए तो इस यहाँ से इसकी क्या जाएगी कि बी माइनस ए आ जाएगा है ना अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सुप इसका इन्फीमम लेते हैं ना तो इसमें के बी माइनस ए का इन्फीमम लेंगे
ये आई पे जाके बता बता चुका हूँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ राइट अगेन इसको खोलेंगे अब तो इस वीडियो यहाँ पे भी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स जीरो और एक्सएन बचेगा अगेन एक्सएन सेम टू सेम कंसेप्ट है बस खाली ये एम जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों ही सेम है तो अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी सेम ही आएगी के बी माइनस यहाँ भी हमारे पास क्या जाएगा के बी माइनस आएगा अब इसका हम क्या लेंगे सुप्रीमम लेंगे राइट जब भी हम अपर लोअर रिमांडिकेशन निकालते हैं तो उस वाले केस में एल का सुप्रीमियम लेते हैं पर एल हमारे पास के बी माइनस है तो इसका सुप्रीमियम भी के बी माइनस आएगा तो इसमें हमारे पास लोअर रिमांड इंट्रीगल और अपर रिमांड्रिकल बिल की वैल्यू जो आ रही है वो के बी माइनस है के बी में दोनों बराबर आ रही इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा अगर दोनों बराबर आता है इसकी वैल्यू ए टू बी एफ एक्स के बराबर हो जाती है और ये ए टू बी एफ एक्स डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इसकी वैल्यू के बराबर दैट इज के बी माइनस है राइट तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं राइट तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले इस तरह से पूरा उसका प्रोसेस फॉलो करके उसको प्रूव करना पड़ेगा इसमें एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको चीजें पूरी समझ में आए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स राइट और यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज इंटरवल दे रखा जीरो टू वन तो आपसे पूछा जा रहा कि जीरो टू वन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास वन वैसे आप रखोगे एक्स और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट पुट करने पर वन बाई टू हो रहा है समझ में आ रहा है राइट पर इसको कैसे हम प्रूव करेंगे वो वाली बात है राइट तो इसमें जब भी हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जीरो टू वन का एक पार्टीशन लेते हैं राइट पिछली बार भी हमने ए टू बी था तो ए टू बी का पार्टीशन लिया था फिर हमने आर इंटरवेल लिया था राइट सेम काम हम यहाँ करने वाले राइट तो हम इसके एन पार्टीशन कर लेंगे राइट तो एन पार्टीशन कैसे करेंगे इसमें जब भी हम एन पार्टीशन की बात होती है तो हमारे पास क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन है ना तो यहाँ पे अपर लिमिट कितनी वन माइनस जीरो अपॉन एन तो वन बाय एन आ जाएगा तो जीरो में वन बाय वन वन बाय एन वन बाय एन वन बाय एन एड करते जाइए राइट तो जीरो में वन बाय एन करेंगे तो वन बाय एन टू बाय एन थ्री बाय एन फोर बाय एन ऐसा चलता जाएगा आर माइनस वन बाय एन आर बाय एन ऐसे एन एन एड करते जाएंगे प्लस में एन बाय एन हमारे पास वन हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे इसमें इसके इंटरवेल्स हो जाएंगे क्लियर है अब बात करेंगे हमने इसका आर्थ इंटरवेल लिया राइट तो आई आर इज इक्वल टू ये हमारे पास आर्थ इंटरवेल हो जाएगा अब इस आर्थ इंटरवेल में हमें निकालना है इसका सबसे पहले लोअर डारबोक्सम एंड अपर डारबोक्सम निकालेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसका लोअर रिमान इंट्रीगल इंट्रीगल की वैल्यू और अपर रिमान इंट्रीगल की वैल्यू निकालेंगे राइट तो इसमें ये हमारे पास दे रखा है सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसका स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है राइट तो इसमें अब सामने दिख रहा है यहाँ पे है ना ये हमारे पास ये एफ एक्स हमारे पास ग्राफ हो जा रहा है ना तो इसमें ये हमारे पास ये आ रहा और ये हमारे पास ये आ रहा तो इसमें इसके जो स्मॉल एम की जो वैल्यू होगी है ना वो हमारे पास क्या आएगी ये वैल्यू आएगी राइट है ना तो इस फंक्शन में रखेंगे तो एफ एक्स जुड़ो एक्स रखेंगे तो इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आर माइनस वन अपॉन एन आ जाएगा राइट और कैपिटल इस इस इंटरवल में जो कैपिटल एम आएगा वो ये के बराबर आता है तो इसमें ये आर बाय एन आ जाएगा क्लियर है ये हमारे पास हो गया क्लियर इस तरह से हम इसको कर लेंगे अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे इसमें ये स्मॉल एम आ गया और ये हमारे पास क्या गया कैपिटल एम आ गया अगर बाई चांस यहाँ पे एफ एक्स इज गुड़ो एक्स स्क्वायर होता तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाती है राइट क्या अभी तो ऐसा नहीं है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है राइट इसमें यहाँ पे क्या करेंगे सो सुन एफ एक्स इज गुड एक्स है सुप्रीमम एम आर अपॉन आर बाई एन और स्मॉल एम आर हमारे पास आर माइनस वन अपॉन एन दे रखा है अब इसमें हम जानते हैं इसका जो यू पी एफ का फार्मूला होता है वो ये होता है है ना अब इसमें देखो इस कैपिटल एम आर की जो वैल्यू हो रही है वो हमारे पास क्या है सुन आर बाई एन आर राइट और ये हमारे पास जो इंटरवेल था वो हमारे पास क्या था सुन इंटरवेल था हमारे पास आर माइनस वन अपॉन एन और आर बाय एन आर ये हमारे पास इंटरवेल है राइट तो इसकी लेंथ इसकी लेंथ आती है यहाँ पे है ना तो क्या होगा लेंथ क्या होगा सुन आर बाय एन माइनस आर माइनस वन अपॉन एन आएगा तो ये आर बाई एन से आर बाइन कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास वन बाय एन राइट इसमें ये एन और ये एन क्या आएगा वन बाय एन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास समेशन आर क्लियर है अब इस समेशन आर खोलेंगे तो इसमें आएगा वन प्लस टू प्लस एन तो हम जानते हैं एन टर्म का जो सम होता है वो हमारे पास कितना सुन होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू याद है ना आपको मैंने भी बताया था कि समेशन एन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है सुन एन इंटू एन प्लस वन बाय टू हो गए तो इसमें ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास राइट अब ये एन से ये एन हमारे पास क्या होगा कैंसिल ये आ जाएगा हमारे पास तो इसमें इसकी जो यू एफ यू एफ यू पी एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी एन प्लस वन अपॉइंट टू एन अब इसका इन्फीमम लेता है इसमें है ना यू पी एफ का इन्फीमम लेते हैं वो हमारे पास अपर इंट्रीगल की वैल्यू होती है ना हमें क्या निकालना है इसकी अपर इंट्रीगल की वैल्यू निकालें राइट तो अपर इंट्रीगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं जीरो टू वन बार है ना वन बार हमें निकालना है इसका एफ एक्स डी एक्स है ना एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे क्या होगा इसमें इन्फीमम ऑफ यू पी एफ होता है याद है नहीं ये होता है अब हम जानते हैं यू पी एफ का इन्फीमम तो सुन इसका जो
अपर लोअर रिमान इंट्रिकल पे तो लोअर रिमान इंट्रिकल के लिए आपको सबसे पहले यूपीएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पे स्मॉल एम आ जाता बाकी इंटरवेल तो एज इट इज रहता है राइट तो स्मॉल एम में मैंने आपको भी बताया था कि जो इंटरवेल था हमारे पास वो क्या था यहाँ पे तो इंटरवेल हमारे पास यहाँ पे था आर माइनस वन अपॉन एन और ये था आर बाय एन तो ये हमारे पास स्मॉल एम की वैल्यू थी तो ये आएगी आर माइनस वन अपॉन एन और ये तो एज इट इज का जो डिफरेंस आएगा वो वन अपॉन एन आएगा बस डिफरेंस यहाँ पे आएगा राइट अब ये वन अपॉन एन स्क्वायर तो यह आ जाएगा सुनिए अब आर माइनस से स्टार्ट होगा तो जब वन रखेंगे तो जीरो से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एन माइनस तक टम जाएगी राइट नॉर्मली हमारे पास एन तक जाता तो एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा राइट है ना पर ये n माइनस वन तक जा रहा है तो ये यहाँ पे n n की जगह n माइनस वन आ जाएगा राइट तो n की जगह n माइनस वन आएगा तो ये आएगा हमारे पास n इंटू एन माइनस वन होता है सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है n इंटू एन माइनस वन होता है राइट है ना n इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है राइट तो इसमें ये n माइनस वन आएगा और यहाँ पे ये यह आ जाएगा n माइनस टू अपॉन टू हो जाएगा क्लियर है है ना और ये वन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा राइट अगेन हम क्या करेंगे आ, इसको वैल्यू रखें अल्टीमेटली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पर आपको यहाँ तक आपको इसका यू समझ में आ गया मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसका एल सॉरी इसका एल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब आपको क्या करना है इसका वैल्यू निकालना है जीरो बार टू वन राइट और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी एक्स डी की है ना और हम जानते हैं वो क्या होता है स्विम सुप्रीम ऑफ एल पी एफ होता है राइट है ना और हम जानते हैं सुप्रीम किसका सुप्रीम भैया इसका सुप्रीम है ना तो ये आएगा हमारे पास एन माइनस वन अपॉन इन टू एन माइनस टू अपॉन ये टू एन स्क्वायर हो जाएगा इसमें सुप्रीम का मतलब होता है इसको एन टेंस टू इन्फाइनेट पे इसकी वैल्यू निकालें राइट तो लिमिट देखिए आप एन टेंस टू इन्फाइनेट पे इसकी वैल्यू जो आएगी एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू अपॉन टू एन स्क्वायर इसमें एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ऊपर से तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेट है यहाँ पर एन कॉमन आएगा और यहाँ से भी एन आएगा तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा तो ये आएगा वन अपॉन वन बाय एन और ये आएगा वन माइनस टू बाय एन हो जाएगा अपॉन टू एन स्क्वायर आ जाएगा इस ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल और एन टेंस टू इन्फाइनेट रखने पर ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू आ जाएगी राइट तो इस यहाँ पे जो हमारे पास लोअर रिमान इंट्रिकल की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास कितनी आएगी वन बाई आएगी है ना तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था इस वन पे हमारे पास इसका जो जो सुप्रीम ऑफ एल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर वन बाई आ जाएगा तो इसमें वन बाई टू दोनों ही वैल्यू आ रही है हमारे पास इसका लोअर लोअर रिमान इंटरगल भी वन बाई टू आ रहा अपर रिमान इंटरगल भी वन बाई टू आ रहा है और जब भी वन बाई टू आता है मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है है ना वो कब होती है जब हमारे पास जीरो बार वन टू एफ एक्स डी एक्स एंड इज इक्वल टू ये आएगा जीरो टू वन बार एफ एक्स डी एक्स दोनों बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू हमारे पास वन बाई टू आ रही है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी वन बाई टू के बराबर होगी तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपर रिमान इंट्रीगेबल और रो लोअर रिमान इंट्रीगल की वैल्यू निकाल के दोनों को बराबर करना होता है अगर बराबर आती है तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है रिमान एंट्रीगेबल होता है राइट right? तो वही कहना चाह रहा हूँ कि आपको चीज़ें अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी बस बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है और जब भी आप ये वीडियो देखें तो उससे पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए तो सुन लास्ट में मेरी वीडियोज़ ये आप देख सकते हैं ये मेरा जनरल एप्टीट्यूड की प्ले है जो मैंने नए वाले चैनल पर काम कर रहा हूँ मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर आप रिलांस की पूरी प्ले दे सकते हैं इसमें लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंशबिलिटी बेसिक्स पूरे समझा रखें वो आप सब देख सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और ये मेरा नया चैनल है और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं हर मैच के वीडियोस अपलोड करता हूँ धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू